यार खुची है खुची है मेरा ना दीदीमणि
मायर मत आचल दिए ज्ञान बृद्ध असहाय शिशुर दो चोखे जल मुछे दाओ और मुने मुने ठीक कर नाओ पड़ाशनार मत्स्यकंदार स्वप्ने देखा से ही शिशु बेदव्यस बेदव्यस चाहना बेदव्यस चाहना मायर कले
সে সব কিছু ভুলে যেত কিন্তু আমার আমার তো তেমন কোন তাজমহল নেই কে বললে আপনার তাজমহল নেই এই তিল মোহনলাল বাড়ি কি তাজমহল নয় বাবা হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু ওরা ওরা তো আমার কাছে কোনোদিন কোনো কিছু চাইনি চাই বাবা চাই আপনি ভালো মানুষ সরল মানুষ তাই বুঝতে পারেন না বাবা বুঝতে পারি না হ্যাঁ বুঝতে পারেন না তো তাই তো অন্ধ ধিত রাষ্ট্রের মতো দুর্যোধনকেই বেশি ভালোবাসে
সাহেবা নারী কল্যাণ সেবা সমিতি জগৎ ছেলের সঙ্গে সেট করা তোমাদের আপসেটের ছবিটা चोखे चोख रेखे इशारा कर बुके जड़िए धरबी 
মাকুসা যেমন করে মাছি ধরে ঠিক তেমনি করে আমাদের জীবন সমুদ্রে খুশির জোয়ার বইবে আমার গুরু যখন আপনাদের কার করছেন তখন দেখবেন কি ম্যাডাম আমার গুরু আপনার মেয়ের সাথে পক্ষি দেবেন বিশ্বাস হচ্ছে না বেশ তো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন দেখতে পাবেন পুরো সাধু সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করে এসে আমার গুরু বলবেন প্রেমানন্দের মূল মন্ত্র চরিত্রটাকে নকল করে দিয়ে ডায়লগ গুলো বলছে পারবো কি আমার গুরু তুমি নাচ জানো গান জানো তাই তো আমি ঠিক করেছি কোন ট্যামেরি সাহায্য না নি তোমাকে দিয়ে সরাসরি নাচের ক্যাম্পাইসেন্ট কমপ্লিট করবো चरित्र <laughs>
পরিবারের মানুষগুলো যেন প্রাণহীন ভাষাহীন বোবা বেদনার প্রতিচ্ছবি আজ তিন মাস হলো আমি পুরোনো ভাষা ছেড়ে নতুন ভাষা এসেছি কই আমার দাদা তো একবার আমার খোঁজ করতে আসেনি কি করে খোঁজ করবে সব তোমার দাদা কোন লজ্জায় তোমার ভাষায় আসবে আসলে তোমার দাদা ভাঙবে কিন্তু মজ খাবে না जीवन संगी जौबन छाजाई भाई के कथा गोड़ी साधारण नागरिक लोक देखिए ग्राम तुले प्रशासन <laughs> कुरुचिपूर्ण कथा तुम उच्चारण कर उत्तरे लज्जा संकोच दुआरे दाड़ी तुम्हें एक कथा कथा साधारण मानुष होपमान कर क्षमा भिखे चाहिए क्षमा सर 
আমি নিজে না খেয়ে ভাইদেরকে মানুষ করেছি নিজের ভোগ বিলাস বিসর্জন দিয়ে ভাইদের মুখের হাসির পরাগ জমিয়েছি তাই জীবন সাহিত্যের পাতায় সংলাপ লিখতে গিয়ে আমি একটাই শিক্ষা পেয়েছি যারা নিজের মুখের হাসি চুরি করে এই সব ভাইদের মুখের হাসির কোরাক জোগায় তাদের মতো মূর্খ বড় দাদা এই পৃথিবীতে আমার মেজ ছেলে আমার বড় ছেলেকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল আর আমি বাবা হয়েও তার প্রতিবাদ করতে পারলাম না তাহলে আমাকে ভাগের কথাটা বলা তোমার ঠিক হতো বৌমা তোমার ঠিক হতো ঠিক কথা বলে কেন বুকের যন্ত্রণা বাড়িয়ে তুলছো বাবা অঙ্ক তার আগে বল কেন তুই ওই মায়া বিনির মায়া ডালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছি আমি আপনাকে দিতে পারবো না বাবা তাহলে আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে শুভঙ্ক বউয়ের জন্য তুই তোর নিজের ব্যক্তিত্বটাকে তুই নষ্ট করে দিচ্ছিস বাবা ওরে হত ভাগা বউ শুধু বউ আর সেই বউকে যারা মৌচাকের মধু ভেবে শিশিতে ঢেলে ছিপিয়েটে রাখে তারা একদিন তাদের বউয়ের ওই জুতো পালিশ করার পুরুষ হয়ে যায় পুরুষ আমার হাজার হাজার নয় তো তুই ইন ফিউচার তুমি লাখ লাখ টাকার মালিক হবি 
আমিgap তো সম্মান তোমাকে পৌঁছে দেবে সমাজের শীর্ষ সে করে আর তার জন্য যা যা করার সব আমি করব সুযোগ তো আমি দেব না জানোয়ার তোর এই পাপ চক্রের কথা আমি সমস্ত মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেব কেউ বিশ্বাস করবে না গো কেউ বিশ্বাস করবে না কারণ সবাই জানে নারী কল্যাণ সেবা সমিতি অসহায় নারীদের মঙ্গলের জন্য এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সেখানে অনুষ্ঠান করে বিধবা মেয়েদের বিধবা হয় যেমন আমি তোমাকে বিয়ে করে স্ত্রী মর্যাদা দিয়ে ভালোবাসা জীবন যাপন করবে হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয় তার আগামী ঘরের দেয়াল টুকে এখান থেকে পালিয়ে যাব আরে কোথায় যাবে ডার্লিং তোমাকে নিয়ে যার জন্য এসে গেছে রাফিকুল আনসারি সারিবান জাহেদি फुलटे <laughs> समस्त আপনার কথা মতো ওনাদের আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে বসিয়ে রেখে এসেছি আর আপনি বললেন আরে না না দেরি করে কোনো প্রয়োজন নেই যাও ওদের পুলিশ এখানে নিয়ে এসো ওকে আমি আসছি গুরু আমি আস্তে আস্তে করে আমার সার্থের চাকাটা এগিয়ে যাচ্ছে অর্থ ভান্ডার পূরণের জন্য আচ্ছা বল আমি করবেন করবেন জরুর করবেন আরে সিগন্যাল ভি দেখবেন তো মালও আপস করিয়ে দিবেন আরে এই জানি কি বাবু এ দেখেন হাবদার নিশান লাল গোলাপ स्टी लागिएी <laughs> जलदी <laughs>
দেখলেন না ম্যাডাম কামনা বাসন আমাদের পূর্ণ হলো লাখ লাখ টাকা আমাদের হাতের মুঠো এসে গেল
আসে ভাই আমিও আসি প্রত্যেক মঙ্গলবার আসে মা কালীর মন্দিরে পুজো দিতে মায়ের কাছে আমি কত কাঁদি কত অভিমান করি পাশানি মায়ের পায়ে মাথা রেখে আমি কাঁদতে কাঁদতে বলি কি সুন্দর কি সুন্দর গানটা গাইলে মায়েরি বৌদি গানটা শুনে আমার মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল গানটা শুনে আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে জড়িয়ে ধরে
এই শুভর বাবা ওই বুড়া মিথ্যাটা ওদের ভেতরে ভেতরে ডেকে এনে তোদের অপমান করে গেল আমি গতকাল মন্দিরে গিয়েছিলাম পুজো দিতে আমাদের সংসারের মঙ্গল কামনার জন্য আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলাম তোমার মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে ভয়ে লজ্জায় কথাটা আমি বলতে পারিনি জীবনে অবসান ঘটিয়ে দাও তবে একটা মিথ্যে চক্রান্ত বিশ্বাস করে তোমার দাদার জীবন থেকে আমাকে হারিয়ে যেতে দিও না ভাই সেটা আমার বাবু পূজারিণী দোলাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে এনে তাকে পসারিণী সাজাতে তোর এতটুকু লজ্জা করলো না তুই কি মানুষ তুই কি মানুষ তুই এক কাজ কর ভাই দোলার ব্যবিচারের চরিত্র নিয়ে একটা নতুন নাটক সৃষ্টি কর 
যে নাটকের নায়ক হবে তুই আর নায়িকা হলো এই দোলা দেবী আর নাটকটা নাম লাগবে তার প্রেম सूर्य जो डूबे जाए क्षत विक्षत कर जुतो दोलाई तुम हाथ तुले दीचे तुम सुखे तुम्हार जीवन तुम दोला के विसर्जन सर्वशांतिकाग्री <laughs> आत्मसाफ तर म 
মেয়েকে টাকার বিনিময়ে ইন্টারভিউ দিতে পাঠায় সেটাকে ডাইনি ছাড়ার কি বলে আর যে নিজের বোনকে দিয়ে একটা সংসারকে অন্ধকারের পথে ঠেলে দেয় তাকে যদি ওই ডাইনির পা চাটা কুত্তা বলা যায় সেটা কি খুব অন্যায় হবে অন্যায়ের সঙ্গে তেরিথের বিয়ে দিয়েছিস বলে নতুন কায়দায় আমার কাছে চাল দিতে এসেছি
তোমার স্বামী তো আমাকে অনেক আগে ইঞ্জেকশন দিয়ে ফেলেছে তুমি তো সকুরির মৌকে দিলি বাবা আপনি চুপ করুন নাহলে বাড়ির ভেতরে চলে যান ডাক্তার ওকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিন দেবঙ্কর দেবঙ্কর ইঞ্জেকশন নিয়ে ঘুমিয়ে যাও বাবা তুই ঘুমিয়ে যা ডাক্তার ডাক্তার তুমি আমাকেও একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দাও আমি যেন চিরতরে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে যেতে পারি আপনি তো বেশ রসিক আছেন দেখছি আমি রসের কথা বলতে আসিনি আমি এসেছি আপনাকে কিন্তু কেন আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে যেমন ঘুষ নেওয়া সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা থানার ভেতরের খবর বাইরে প্রকাশ করে দেওয়া আরো অনেক অভিযোগ আছে সেটা থানায় গেলে বুঝতে পারবে আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে মিথ্যে কি সত্যি সেটা আদালত প্রমাণ করবে ইউআর আন্ডার অ্যারেস্ট আমার জানা ছিল না তাই এখানে না থেকে আমি শীঘ্রই আমার দাদার কাছে চলে যাব
গেতে পারি না ঘুমোতে পারি না দীর্ঘ নিয়মের ফলে দীর্ঘ নিয়মের ফলে আজ আমার এই দিদি দিদি তুমি কি দেখতে পাচ্ছ দিদি তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তোমার তীর্থ কেমন একটু একটু করে তোমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে
কোথায় গিয়েছিলে তুমি চাকরি করছি ভাই চাকরি করছি তোমার দাদা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমাকে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতে হয়েছে বৌদি বৌদি আর শেষ পর্যন্ত তুমি কি করব ভাই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে না এলে সংসার চালাবো কেমন করে কিন্তু কিন্তু তোমার এই অবস্থা কি হয়েছে বলো ভাই বলো বলো তোমার কি হয়েছে দুরন্ত কাল যক্ষা আমাকে আক্রমণ করেছে